What? Who are you? What? If one day you met another version of yourself, what would you do? Oh, hello mọi người, it's me Trung Hiếu from the IELTS Workshop Vừa rồi các bạn đã thấy một câu hỏi giả định và đây là một trong những loại câu hỏi các bạn có thể sẽ gặp phải trong bài IELTS Speaking Part 2 Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu loại câu hỏi này nhé Tình huống giả định là câu hỏi về những tình huống không có thật hoặc là những viễn cảnh mà các bạn mong muốn xảy ra trong cuộc sống Chúng ta sẽ có những câu hỏi chẳng hạn như là Describe a job you would like to have Describe a house you would like to live in Or describe a place in the country you would like to visit Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi Describe a place in the country you would like to visit Để trả lời cho loại câu hỏi này một chủ điểm ngữ pháp chúng ta đặc biệt cần lưu ý đó chính là câu điều kiện Câu điều kiện basically là sử dụng để chúng ta nói về những giả thuyết Và câu điều kiện thường sẽ có hai mệnh đề chính Mệnh đề thứ nhất là mệnh đề nếu dùng để đưa ra giả thuyết và mệnh đề thứ hai mệnh đề thì để các bạn nói về những hành động chúng ta sẽ làm nếu giả thuyết trước xảy ra và câu điều kiện chúng ta sẽ có bốn loại cơ bản và nó sẽ khác nhau dựa trên thời gian chúng ta đặt ra những cái giả thuyết câu điều kiện loại không chúng ta sử dụng để nói về những sự thật hiển nhiên chẳng hạn như nếu nước sôi nó sẽ bốc hơi và câu điều kiện này thường nó sẽ tương đương với cả thì hiện tại đơn Câu điều kiện loại 1 Dùng để nói về những hành động có thể xảy ra Ở hiện tại và tương lai Câu điều kiện loại 2 Ta sử dụng để nói về những hành động Không thể xảy ra Ở hiện tại Và câu điều kiện loại 3 Chúng ta sử dụng để nói về những hành động Không thể xảy ra ở quá khứ à, Trong phần câu hỏi part 2 ngày hôm nay Describe a place you would like to visit Mình sẽ sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về địa điểm mà mình rất muốn đi Tuy nhiên thì chưa có cơ hội được khám phá Ngoài ra nếu các bạn sử dụng Model verb would cộng với cả động từ nguyên thể Các bạn cũng sẽ nói được về những hành động mọi người muốn làm ở Trong các giả thuyết, các giả định khác nhau Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài những mẫu câu Mình thường sử dụng để đưa ra lựa chọn của bản thân Trong các tình huống giả định Đầu tiên đó là If I were to choose, I would opt for something If I could choose, I would go for something. Thứ ba, if it were in my hands, I would do something. Trong xuyên suốt của bài nói part 2 thì các bạn không cần lúc nào cũng phải sử dụng câu điều kiện. Ví dụ trong đề này, khi mà mình miêu tả về địa điểm mình muốn tới thì mình sẽ chỉ sử dụng hiện tại đơn thôi. Và sau đây các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu câu trả lời của mẫu của mình cho đề bài Describe a place in your country you would like to visit. I should start off by mentioning that I have a pension for visiting museums, galleries, or exhibitions. Uh, therefore, if I were to choose a destination in Vietnam for an excursion, I would opt for Quang Ninh Museum, which is located in Hạ Long City. Uh, I have been to all famous uh, museums and uh, historical relics in Hanoi, and I would love to explore more in other localities. Quảng Ninh Museum lies on the top of my list due to its scale and publicity. Uh, it is described as one of the biggest museums in Southeast Asia and it is truly an architectural masterpiece. Glancing at pictures of the museum, I was immediately in awe of its exterior design. Uh, it is a giant complex with three buildings and uh, the main building is, has a huge facade carved with a giant phrase that says Bảo Tàng Quảng Ninh and uh, inside the building uh, the museum displays almost every feature of the province uh, from uh, artifacts of its sea creatures to documents and models of historic events and characters throughout the history of Quảng Ninh If I get a chance to visit this landmark, I would definitely spend at least an entire day discovering every corner of the museum. And also, I'm really impressed with the cityscape of Hạ Long with all facilities constructed above the sea. So I would like to spend some time just riding around the city and immersing myself in the magnificent surroundings. 
Vừa rồi là câu trả lời mẫu của mình cho câu hỏi giả định Describe a place in your country you would like to visit Hy vọng là những chia sẻ của mình trong video này sẽ giúp các bạn có được những công cụ cần thiết trong quá trình ôn luyện và trả lời cho câu hỏi IELTS Speaking Part 2 nha Và trong 2022 này thì hãy cùng The IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS Mình là Trung Hiệu, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau See ya!